அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அண்ட் அதோட கான்செப்ட்ஸ் பார்க்கலாம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் மார்க்கெட் டிமாண்ட் படிச்சிருப்பீங்க மார்க்கெட் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு கமோடிட்டியோட டோட்டல் டிமாண்டை தான் மார்க்கெட் டிமாண்டுன்னு சொல்லுவோம் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது எல்லா ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸோட டோட்டல் டிமாண்டை தான் நம்ம அக்ரிகேட் டிமாண்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ மீனிங் பார்க்கலாம் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ரெஃபர்ஸ் டு த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் விச் ஆல் த செக்டர்ஸ் ஆஃப் அண்ட் எக்கானமி ஆர் பிளானிங் டு பை அட் அ கிவன் லெவல் ஆஃப் இன்கம் டியூரிங் அ பீரியட் ஆஃப் ஒன் அக்கௌண்டிங் இயர் ஸோ அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது எக்கானமியில் இருக்கிற எல்லா செக்டர்ஸும் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற இன்கம்ல எவ்வளோ ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வாங்கலான்னு பிளான் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அண்ட் அந்த பிளானிங் ஒன் அக்கௌண்டிங் இயருக்கு ஓகே ஸோ இந்த டெஃபினேஷன்லேருந்து நம்ம கீ வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இதை எப்படி டினோட் பண்ணுவோன்னா ஏடின்னு அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ பிளான்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகே இட்ஸ் நாட் தி ஆக்சுவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இட் இஸ் தி பிளான்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ தி டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது கன்சியூமர்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கு எந்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ரெடியாக இருக்கோ அதை தான் ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஆல் த செக்டர்ஸ் ஆஃப் தி எக்கானமின்னு சொல்கிறாங்க ஆல் த செக்டர்ஸ்னா ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் கவர்மெண்ட் ஃபாரின் செக்டர் இது நம்ம சர்க்கிள் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம்ல படிச்சிருக்கோம் ஃபோர் செக்டர்ஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஃபார்ம்ஸ் கவர்மெண்ட் ஃபாரின் இங்கே வந்து இந்த எப்படி பிளான் பண்ணுறாங்க ஒன் அக்கௌண்டிங் இயருக்கு அதோட பீரியட் ஒன் அக்கௌண்டிங் இயர் ஸோ அக்ரிகேட் டிமாண்டுங்கிறது ஃப்ளோ கான்செப்ட் இங்கே பீரியடை பற்றி பேசுகிறாங்க டைம் டைமென்ஷன் வந்து பீரியடை பற்றி ஸோ இட் இஸ் அ ஃப்ளோ கான்செப்ட் டிமாண்ட் யார் கிரியேட் பண்ணுவாங்க கன்சியூமர்ஸ் ஏன்னா அவங்களுக்கு வான்ஸ் அண்ட் நீட்ஸ் இருக்குது அதனால டிமாண்ட் க்ரியேட் ஆகுது ஸோ அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இஸ் ரிலேட்டட் டு கன்சியூமர்ஸ் நெக்ஸ்ட் காம்போனன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் பார்க்கலாம் தெர் ஆர் ஃபோர் காம்போனன்ஸ் ஒன் இஸ் ப்ரைவேட் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டினோட்டட் பை சி செகண்ட் ஒன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டினோட்டட் பை ஐ கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டினோட்டட் பை ஜி அண்ட் நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் ஸோ இந்த காம்போனன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் டிமாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா செக்டர்ஸுமே இருக்கும் இது ப்ரைவேட் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சருங்கிறது ஹவுஸ் ஹோல்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சருங்கிறது ஃபேம் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சருங்கிறது கவர்மெண்ட் செக்டர் அண்ட் நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸுங்கிறது ஃபாரின் செக்டர் ஸோ ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் அக்ரிகேட் டிமாண்டோட காம்போனன்ஸை டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைவேட் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்ட் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் வந்து ஒரு அக்கௌண்டிங் இயரில் எவ்வளோ குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கான டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் ப்ரைவேட் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்ட் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இதில் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது டிஸ்போசபிள் இன்கம் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் கிட்டே இருக்கிற இன்கம்மை அவங்க ரெண்டு விதமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஒன்று கன்சம்ஷனுக்கு இன்னொன்று சேவிங்ஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபேர்ம்ஸ் வந்து கேபிட்டல் குட்ஸுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அதுக்கான டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ கேபிட்டல் குட்ஸ் அப்படிங்கிறது பில்டிங்ஸ் லேண்டு மிஷினரி இந்த மாதிரி இதிலலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நெக்ஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கவர்மெண்ட் கன்சியூமர் குட்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் குட்ஸுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கான டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்னொன்று இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் லா அண்ட் ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் எஜுகேஷ்னல் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் ஹெல்த் சர்வீசஸ் கொடுக்கறதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட்டோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னென்னா ஹைவேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது ரோட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் பை கவர்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்போர்ட்ஸுக்கும் இம்போர்ட்ஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இதை தான் நம்ம ஃபாரின் செக்டார் அ
நெக்ஸ்ட் நம்ம டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஷெட்யூல் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்கம் இன்கம்மை ஒய்ன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் இன்கம்மே கிடையாது ஸோ இட்ஸ் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் இட் இன்க்ரீஸஸ் டு ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்படி ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட்டு கன்சம்ஷன் கன்சம்ஷனை சீனு சொல்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி நெக்ஸ்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டி எயிட்டியாக இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஃபார்ட்டி ஒன் எயிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் டூ எயிட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஐ இந்த ஐங்கிறது நம்ம இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ட்வெண்ட்டி அப்படிங்கிறத அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஸ்டார்டிக்காக இருக்குது எந்த லெவல் ஆஃப் இன்கம்மாக இருந்தாலும் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ட்வெண்ட்டியாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அக்ரிகேட் டிமாண்டுங்கிறது கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இங்கே கன்சம்ஷன் காலமையும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காலமையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு அக்ரிகேட் டிமாண்ட் கிடைக்கும் ஸோ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி டூ எயிட்டி ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இப்போ இங்கே கன்சம்ஷன் கன்சம்ஷன் வந்து ஃபார்ட்டி இருக்குது ஆனால் இன்கம் மேலே எப்படி கன்சியூம் பண்ண முடியும் அவங்களோட பேசிக் சர்வைவலுக்கு ஹவுஸ் ஹோல்ஸுக்கு ஒரு இன்கம் வேணும் ஸோ அது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மேபி அவங்களோட சேவிங்ஸ்லேருந்தோ இல்லை போரோயிங்ஸாவோ இதை வாங்குவாங்க ஸோ இந்த கன்சம்ஷன் இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு இன்கம் இதை அட்டானாமஸ் கன்சம்ஷன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் சி பார் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கூட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்டிக்காக இருக்குது எல்லாமே ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவோன்னா அட்டானாமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கூட இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகாது இது தான் அட்டானாமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்டியூஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இன்டியூஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னால் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுதான் இன்டியூஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பட் இங்கே நம்ம படிக்கிறது அட்டானாமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த இன்கம் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கும்போது கன்சம்ஷனும் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பாயிண்டில் இன்கமும் கன்சம்ஷனும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் Y இஸ் ஈக்குவல் டு சி அக்ரிகேட் டிமாண்டோட டயக்ராம் பார்க்கலாம் X ஆக்சஸில் இன்கம் எடுத்துக்கணும் அண்ட் Y ஆக்சஸில் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஆர் அது தான் டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சொல்லுவோம் ஸோ அதை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இன்கம்மை எக்ஸ் ஆக்சஸில் மார்க் பண்ணும் ஜீரோ டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸில் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் சிக்ஸ்டி டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி மார்க் பண்ணும் ஸோ நான் இங்கே எயிட்டி எயிட்டியாக கவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கே நான் எயிட்டி எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கன்சம்ஷன் இந்த ஸ்லோப்பை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இது எப்படின்னா இன்கம் ஜீரோவாக இருக்கும்போது கன்சம்ஷன் ஃபார்ட்டி ஸோ இன்கம் ஜீரோவாக இருக்கும்போது கன்சம்ஷன் ஃபார்ட்டி இன்கம் ஹண்ட்ரடாக இருக்கும்போது கன்சம்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகே டூ ஹண்ட்ரடாக இருக்கும்போது கன்சம்ஷன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸை பிளாட் பண்ணிகிட்டே வந்தால் நம்மளுக்கு ஒரு அப்வர்ட் ஸ்லோப்பிங் கர்வ் கிடைக்கும் அதுதான் சி விச் இஸ் தி கன்சம்ஷன் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆக கன்சம்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால தான் இது அப்வர்ட் ஸ்லோப்பிங் கர்வாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இன்கம் ஜீரோவாக இருக்கும்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டுவெண்ட்டியாக இருக்குது ஸோ இன்கம் ஜீரோவாக இருக்கும்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட் இன்கம் ஹண்ட்ரடாக இருக்கும்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஹண்ட்ரடாக இருக்குது இன்கம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேம் டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இன்கம்மையும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் பிளாட் பண்ணுறோம் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லைன் எப்படி இருக்குன்னா இட் வில் பி அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பேரலல் டு தி எக்ஸ் ஆக்சஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கு பேரலாக இருக்கும் ஏன் இது ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்குன்னா இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கூட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேமாக இருக்குது அதனால தான் இது அட்டானாமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து அக்ரிகேட் டிமாண்டை பிளா பிளாட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அக்ரிகேட் டிமாண்ட் எப்படி பிளாட் பண்ணுறோம் இன்கம் ஜீரோவாக இருக்கும்போது அக்ரிகேட் டிமாண்ட்
ஏன்னா ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்ட் அவங்களோட பேசிக் சர்வைவல்க்கு பணம் தேவைப்படும் ஸோ அதை பாரோயிங்ஸாக கூட வாங்கி அவங்க அதை செலவு பண்ணிப்பாங்க ஸோ அதனால் அது அட்டானாமஸ் கன்சம்ஷன் இன்கம் இல்லைன்னா கூட அவங்க கன்சியூம் பண்ணுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அக்ரிகேட் சப்ளை யார் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் சப்ளை பண்ணுவாங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் ஸோ அக்ரிகேட் சப்ளை இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ப்ரொடியூசர்ஸ் அக்ரிகேட் சப்ளை அப்படிங்கிறது ரெஃபர்ஸ் டு த மணி வேல்யூ ஆஃப் ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் தட் ஆல் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆர் வில்லிங் டு சப்ளை இன் அண்ட் எக்கானமி இன் அ கிவன் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஸோ எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸும் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைமில் அவங்களோட ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை சப்ளை பண்ணுறதுக்கு வில்லிங்காக இருக்காங்கல்ல அதுதான் அக்ரிகேட் சப்ளை அக்ரிகேட் சப்ளைங்கிறது பிளான்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் கிடையாது இட்ஸ் அ பிளான்ட் ப்ரொடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் நம்ம சர்க்கிள் ஆஃப் லோ ஆஃப் இன்கம் படித்தோம் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஃபேர்ம்ஸு கொடுப்பாங்க ஃபேர்ம்ஸ் அந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை ஹையர் பண்ணி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸோட டோட்டல் வேல்யூ திருப்பியும் என்ன ஆகும்னா ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிரும் எப்படின்னா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ரெண்ட் வேஜஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுங்கிறது என்னது லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் அண்ட் என்டர்பிரைஸ் ஸோ அதுக்கு ரெண்ட் வேஜஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட்டாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிரும் ஸோ இந்த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்ங்கிறது அக்ரிகேட் சப்ளை இந்த ரெண்ட் வேஜஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனோட ஃபேக்டர் இன்கம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு நேஷ்னல் இன்கம் கிடைக்கும் இந்த அக்ரிகேட் சப்ளை வந்து நேஷ்னல் இன்கம்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அக்ரிகேட் சப்ளை இஸ் ஈக்குவல் டு நேஷ்னல் இன்கம் ஏஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் நெக்ஸ்ட் காம்போனன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் சப்ளை ஆர் நேஷ்னல் இன்கம் ஓகே இதோட காம்போனன்ஸ் என்ன அப்படின்னா நேஷ்னல் இன்கம்மை ரெண்டு விதமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் பேலன்ஸை வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இன்கம்மை வந்து நம்ம ஐதர் கன்சியூம் பண்ணலாம் இல்லை சேவ் பண்ணலாம் ஸோ நேஷ்னல் இன்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் சேவிங்ஸ் இது எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் நேஷ்னல் இன்கம் ஒய் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கன்சம்ஷன் சி ப்ளஸ் சேவிங்ஸ் எஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் எஸ் அண்ட் ஒய் என்னது இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎஸ் ஸோ ஏஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் எஸ் அக்ரிகேட் சப்ளையோட டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிகேட் சப்ளையோட ஷெடியூல் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் காலம் இன்கம் ஒயின் டினோட் பண்ணுறோம் இன்கம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ அப்புறம் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடாக இன்க்ரீஸ் ஆகி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் எழுதுகிறோம் அக்ரிகேட் டிமாண்டில் போட்டோம்ல அதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட்டு கன்சம்ஷன் சி ஸோ இங்கேயும் என்ன பண்ணுறோம் ஃபார்ட்டியில் ஸ்டார்ட் ஆகுது இன்கம் ஜீரோவாக இருந்தால் கூட கன்சம்ஷன் ஃபார்ட்டியாக இருக்குது இது என்னென்னு சொல்லுவோம் அட்டானாமஸ் கன்சம்ஷன் பேசிக் சர்வைவல்காக அவங்களுக்கு பணம் தேவைப்படுது ஸோ இது வந்து அட்டானாமஸ் கன்சம்ஷன் இதையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எயிட்டி எயிட்டியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் டூ எயிட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு சேவிங்ஸ் எஸ்ன்னு டினோட் பண்ணுறோம் சேவிங்ஸ் என்னது இன்கம் மைனஸ் கன்சம்ஷன் ஓகே ஜீரோ மைனஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ட்வெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஜீரோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ எயிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட்டி நெக்ஸ்ட்டு அக்ரிகேட் சப்ளை அக்ரிகேட் சப்ளைங்கிறது சி ப்ளஸ் எஸ் தட் இஸ் கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் சேவிங்ஸ் ஸோ கன்சம்ஷனையும் சேவிங்ஸையும் ஆட் பண்ணால் அக்ரிகேட் சப்ளை கிடைக்கும் ஸோ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஜீரோ ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ டூ ஹண்ட்ரட் டூ எயிட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுதான் அக்ரிகேட் சப்ளை ஷெட்யூல் ஸோ எல்லா ஷெட்யூல்ஸுக்குமே இந்த இன்கம் கன்சம்ஷன் இப்படியே தான் இருக்கும் அக்ரிகேட் சப்ளையோட டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் பார்க்கலாம் எக்ஸ் ஆக்சஸில் இன்கம் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸில் அக்ரிகேட் சப்ளை அக்ரிகேட் சப்ளைங்கிறது சி ப்ளஸ் எஸ் ஓகே இப்போது எக்ஸ் ஆக்சஸில் இ
Y or AS, rendu me same da. Income mu same da, aggregate supply mu equal arg. So adanala, in the line enna ahu na coincide ahu. Okay, income line vandha aggregate supply line oda coincide ahu. And inge vandhu, income is equal to consumption. In the point la, 200 la. 200 income arg kumbu, consumption nu 200. Okay, so idha enna an solu vona break even point. In the point la y is equal to c that is income is equal to consumption. In noon every so la savings one thing that la irka ve irka the zero. Ena enna income vang rangla the apdiya consume pan ranga in the part you save panla. So s is equal to zero. So idha da aggregate demand and aggregate supply or concepts and diagrammatic representation.